चलचित्र निगरानी डिरेक्टर को मीडियम कि राइटर को मीडियम डिरेक्टर को मीडियम हो राइटर ने तो एक लेवलसम लेखे दिने हो ते पीछे डिरेक्टर ने तो नबना तो सकता नहीं तो है लास्ट फाइनल डिशीजन तो डिरेक्टर को होने भाव मैं तो डिरेक्टरक जस्तु लग कमो समय देखिए चले कंट्रीवर्सी यो राइटर र डिरेक्टर एवट डिरेक्टर भाई राइटर हावी हो फिर तैं जो एवट राइटर डिरेक्टर साँची ये भाग मैं ये बड़ा सोचे थे कहीं तर मज अ राइटर स्वयं डिरेक्टर भी भाग उ म राइटर से हावी हो जैसे क्योंकि मैं लेख्ता खेल यो चीज थे हाई मैं डिरेक्टर भर सोचा था छेन भर तो फील्ड को एट डिरेक्टर टेक्निकल कुरा में गई सके उसे प्रड्यूसर को मार्ग बुझ् है उसे समय को पाबंदी होनेक हो आर्टिस्ट को लिमिटेसन हो सब कुछ को लिमिटेसन बुझला तर राइटर ने तो सब कुछ देखे होतेन तो राइटर ने तो विशुद्ध उसे लेख्ता खेल उस फील भाथ तो हो राइटर और डिरेक्टर भाग खंड में राइटर को सीनेमा हो जो लगे मैं सीनेमा लेख्ता सब भाई अब ये फिर के कुछ अब कुन कुन स्टेज में के कुछ भाई हो जैसे सीनेमा तो आइडिया नहीं मैं तो क्यारेक्टर ले मैं तो अलगसम तो करेक्टर बेस मुवी मैं लेख्या है मेरे तब को भन न आइडिया नहीं आइडिया ड्रिवन मुवी नहीं बना के हिसाब से मैं सब भाग पैला सिनेमा को आइडिया हम क्योंकि एकदम खतरा छेन कि टेक्निकली हम खतरा भी छेन है हम न सेटिंग खतरा हो न हमी तस्त देखिने अरु चीज के अडियस होल्ड कर सकते अभी हमें जम्मा जम्मी को कंटेन्ट ले हम स्टोरी अथवा स्क्रिप्ट ने ना हमें अडियसला होल्ड कराने होता खेल मैं सब भाग पैला तो एक झिलका आगे आइडिया हो तो आइडिया होल फिल्म तान कि दुई घंटासम अडियसला तान कि तेन तो नए चाहे एवं झिलिक्क दुई सीन राम होगा है आइडिया खतरा तर तो कतिपय आइडिया तन्किने खाल होते इलाबरेट होतेन कि आइडिया यूनिक आइडिया कति थन्क बस को जो कि सीनेमा को फर्म में आता खेल तेल कोई सर्ट फिल्म को आइडिया बनदि है कोई काम ही नलाग्ने आज खतरा लगे पर्सिपल्ट तो क्या झूर आइडिया सोचे यार मैं ये सोच्छू रहा जो लगने भी हो भर मैं अडियसला एटा तो मसला टारगेट होने भाई हो रो चीज तन्कि कि तन्किन भुटा चीज हे मर्मल गैप तो एकदम कम लिना पाए हो भाई सीनेमा बनाने अभी तो प्रोसेस अस पीछे हल में आई सके पैसा भी आँच आई राखक अल्लेम अभी तो पैसा आने कुछ तो जति चाँड आई दी आई रहोस् भे न जब कि बनाए पे आँच भाई था तर बना ढिल बनाइज कति गाड़ो चीज हो तो भर म मेरे तो अल्लेम को डेढ़ वर्ष भाग कम में तो सीनेमा एवटा बड़ अर्क तो आक छेन एकदम मेरे सब भाग बड़ी मैं टाइम स्पेन्ड करने के राइटिंग में हो नए मैं बना को आजसम चार वा फिल्म मैं सुटिंग जो दिन कैमरा रोल हो फर्स्ट डे तो रोल भाग मैं चार महीना कंप्लीट होता तो हल में रिलीज कर सब फिल्म हो मैं तो धेरे बासी सामान बेचना मन लगे आओ भी बासी खाना भी खाने है तो बार सिनेमा भी एकदम आऊद फ्रेस चीज बिगोस् भाई सब भाग गाड़ो तो मैं तो मेरे बड़ी टाइम से कंटेन्ट बनानेम हो खाना बना मैं तीत धे आइडिया होते हैं है अभी ते पी मैं अरले बना खाना अलग नमीठो भा मीठो मनेर खाँच कूले तो नजा नजाने को चीज है अभी आऊदन जस्तु भाई अरले बना को खाना एकदम मन पर्च 
सिनेमा पनि खास हुनु पर्ने त्यही हो नि त तपाईँको एउटा तपाईँको पार्ट खाइदिँदा मात्रै पुग्थ्यो नि त बनाउनु पर्दैन थियो खोज्न पर्दैन थियो तयारी गर्न पर्दैन थियो भन्दा सिनेमा पनि त्यो एउटा जुन ठाउँमा तपाईँले सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ तपाईँको त्यो चिज हटिदिँदा जुन राइटिङ प्रोसेस हो अर्काले लेखिदिँदा सजिलो हुनुपर्ने हो एकदमै हो त्यो हुन्छ पनि किनभने अरूले आधा काम गरिदियो भने त आधा भन्दा पनि बढी लाग्छ मलाई अझ राइटिङ त एउटा डिरेक्टरको लागि राइटिङ भनेको एउटा राम्रो स्क्रिप्ट आउनु भनेको त्यहाँ सेभेन्टी पर्सेन्ट काम सकिसक्यो क्या तपाईँको केही गर्नै पर्दैन तर त्यो सेभेन्टी पर्सेन्ट काम अरूले ग गरिदिँदा सजिलो हुने काममा चाहिँ मैले किन गरिरहेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई जहिले पनि लाग्छ कि म एउटा सिनेमा बनाएर जुन लेख्दाखेरिको प्रोसेस हुन्छ नि एकदमै म चाहिँ कस्तो ठाउँमा आएर चाहिँ फसेछु यार जिन्दगीमा सबैभन्दा दुःख पाउने ठाउँमा रहेछु म होइन तपाईँको यो धेरै मान्छेसँग जोडिने कुरा हो नि त सिनेमा भनेको त अडियन्स नम्बर भने लाखौँ अडियन्सले एकैचोटि हेरेर राम्रो हुँदाखेरि पनि एकै सबैले ताली बजाउने नराम्रो हुँदाखेरि पनि उनीहरूको समय पैसा सबै खेर फालिदिएको हिसाबले गाली पनि त्यत्तिकै गर्दैन नि त अनि त्यो प्रेसरबाट जब एउटा सिनेमाबाट निक्लिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म लेख्दिनँ यार भन्ने लाग्छ कि मलाई अब चाहिँ म फिल्म चाहिँ लेख्दिनँ बनाउँछु म भनेर अनि त्यसपछि म यति साथीभाइलाई भेट्छु होइन आइडिया सुनौँ न यार गरौँ न होइन केही छ युनिक आइडिया भनेर सुन्दा 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 गर्छु अनि त्यसपछि अनि लास्टमा अनि आफै कपी कलम निकालेर लेख्न थाल्छु भनेपछि सजिलोको हिसाबले हो तर सजिलो केलाई सजिलो मान्ने भन्ने फेरि तपाईँलाई मुख्य गाह्रो त तपाईँको त्यो अडियन्सले जुन गर्ने कुरा त छ नि त्यो गाह्रोले गर्दा मलाई यो सजिलोलाई पनि गाह्रो प्रोसेसमा लगिरहेको छु मैले सबैभन्दा गाह्रो नै राइटिङ सायद एकदमै जस्तो तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा के भन्नुभयो नि साँच्चिकै एउटा फिल्म मेकिङ प्रोसेस भनौँ न हजुर राइटिङ समेतै आउँछ नि त त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा सिनेमा सकिँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ काम गर्न सकिँदैन यार अब 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 चाहिँ एकदमै थाक्यो भन्ने जस्तो एउटा जस्तो प्रेग्नेन्ट महिला हुन्छ नि त्यो एकदमै पेनफुल हो नि त त्यो त्यो नौ महिना भनेको त तपाईँको एउटा शरीर त्यसमा अर्को एउटा शरीर बस्दाखेरि तपाईँको शरीरलाई चाहिने फिफ्टी पर्सेन्ट चिज त्यो अर्को शरीरले लिइरहेको हुन्छ उसको इनर्जी उसको इम्युन सिस्टम सबै हो नि त होइन अनि त्यसपछि त्यो पेट बढ्दाखेरिको त्यो हिँडडुल गर्दाखेरिको गाह्रो त्यो यति धेरै पेनफुल हुन्छ अनि मलाई लाग्छ महिलाहरूलाई पनि एउटा बच्चा हुँदाखेरि त्यो पेटमा भइराख्दाखेरि अब चाहिँ अर्को बच्चा नपाउने भन्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि तर जब त्यो एउटा पेन पछि रिलिज हुन्छ नि त बच्चा जन्मिसकेपछि जस्तो हाम्रो सिनेमा पनि त्यही हो रिलिज पछि अनि रिलिज पछि जब त्यो बच्चा पनि हुर्किन्छ होला होइन मामु भन्छ अथवा के भन्छ होइन अनि त्यसपछि अर्को बच्चाको चाहना त हुन्छ नि त मान्छेलाई भने जस्तो सिनेमा पनि त्यही रहेछ कि दुःख भो गाह्रो भो होइन सबै आफ्नो दिमाग सबै त्यसैमा भइरहेको छ केही थाहा छैन तर जब अडियन्सले मन पराइदिनु हुन्छ खुसी लाग्छ होइन अनि अर्को कहिले चाहिँ गर्ने होला भन्ने फेरि त्यो हुटहुटी भइहाल्दो रहेछ कि डाइरेक्ट कास्टिङ गर्दाखेरि के विशेष गरी सिनेमामा हजुरले लेखेका चलचित्रहरूमा कास्टिङ गर्दाखेरि के हेर्नुहुन्छ दाइ साथी सर्कल हेर्नुहुन्छ कि क्यारेक्टर हेर्नुहुन्छ कि सबैभन्दा पहिला त बजेट हेर्ने हो होइन अनि त्यसपछि बजेट हेरिसकेपछि अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो तपाईँले जुन बनाउनु भएको छ त्यो त्यसलाई न्याय गर्न सक्ने क्यारेक्टरै हेर्नु पऱ्यो साथीभाइ हेर्न थाल्यो भने त फेरि तपाईँले हलमा पनि साथीभाइ मात्रै खोज्नु पर्ने हुन्छ होइन त्यही त सिनेमा बनाउँदाखेरि कास्टिङ इज सिक्सटी पर्सेन्ट अफ युर फुल फिल्म भन्छ नि त एकदमै यदि हजुरले राइट कास्टिङ गर्नुभयो भने साठी पर्सेन्ट चलचित्र त्यसै सफल भयो अरे अथवा त्यसै राम्रो बने अरे भनेर भनिन्छ नि त अनि हाम्रोमा चाहिँ कास्टिङ भनेको एको खाली छ भनेर खोज्दै हिँड्नु पर्ने समय छ अहिले होइन ए यसले रिजेक्ट जाने अब कसलाई अथवा मार्केटमा कसलाई दियो भने डिस्ट्रिब्युटरले धेरै पैसा दिन्छ भनेर हिँड्ने एउटा जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यसले सिनेमा मेकिङलाई चाहिँ कतिको असर पार्छ दाइ अथवा एज अ डिरेक्टर हजुरलाई कुनै पनि प्रड्युसरले मानौ न हजुर एउटा स्क्रिप्ट लिएर जानुभयो अब यसमा त एकजना कुनै चलेको कलाकार राख्ने भयो भने म फिल्म बनाउँछु नत्र म बनाउनु न भनेर भनेको खण्डमा हजुरलाई एज अ डिरेक्टर चाहिँ त्यो 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 पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ होला दाइ त्यो सिनेमा बनाउनलाई अथवा त्यो सिनेमालाई अगाडि बढाउनलाई 
यस्तो हो जस्तो अब त्यसमा पनि केका लागि त्यो मान्छे भन्ने हुन्छ नि त मलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले मैले बनाएको सिनेमा चाहिँ कोही एकदम चलेको मान्छे अथवा यही नै राख्यो भने चाहिँ पैसा सुरक्षित हुन्छ अथवा यसले चाहिँ उयो गर्न सक्छ भन्ने प्रोड्युसरको प्रेसर अथवा डिस्ट्रिब्युटरको प्रेसर अथ अथवा बजारको प्रेसर जो हुन्छ मलाई त्यो चाहिँ सही हो जस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि तपाईँ एउटा चलेको कलाकार लिँदा तपाईँ को त्यो चिजमा फिट छ कि छैन भन्ने हुन्छ कि एकदम चलेको मात्र होइन कि एकदमै खतरा एक्टिङ गर्ने मान्छे ल कोही छ ल एबिसिडी कोही छ र उसले चाहिँ तपाईँ खतरा गर्ने भएर तपाईँकोमा पनि खतरा गर्छ भन्ने जरुरी छैन कि उसले आजसम्म गरेको क्यारेक्टरलाई हेरेर हामीले त्यो एउटा डिसिजन गरेका हुन्छौँ कि यसले यो पनि खतरा गर्छ तर लाग हुँदैन कि त्यो चिजमा साँच्चीकै अडिसन लियो भने ऊ नराम्रो पनि हुनसक्छ कि त्यो क्यारेक्टरको लागि र तपाईँले एकदमै यसले चाहिँ गर्नै सक्दैन कि आजसम्म राम्रो गरेकै छैन भन्ने मान्छेले पनि अडिसनमा त्यो क्यारेक्टर तपाईँले खतरा भनेको मान्छे भन्दा खतरा पनि भइदिन सक्छ कि त्यो हिसाबले क्यारेक्टर गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मलाई चाहिँ अडिसन चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ एकदमै एकदमै त्यो हामीले कस्तो थियो भने जस्तो हामीले जात्रामा तिनटा क्यारेक्टर थियो अनि तिनटा क्यारेक्टरमा सबैभन्दा अलिकति लाइट खालको अलि उदण्ड खालको होइन अलि हावादारी क्यारेक्टर भनेको मुन्ना भन्ने क्यारेक्टर थियो के त्यसमा होइन मधेशको पात्र अनि जे पनि बोलिदिन्छ होइन जे पनि भइदिन्छ त्यो खालको हो नि त अनि तपाईँले यो बिपिन कार्कीको कुरा गर्दा मैले यो कुरा उठाउनु मन लाग्यो अनि त्यसपछि सबैको राय चाहिँ के थियो भन्दा कि बिपिनजीको चाहिँ त्यतिखेरसम्म चाहिँ त्यो भस्मे डन भन्ने क्यारेक्टर एउटा अनि त्यसपछि त्यो बिन्दु भन्ने क्यारेक्टर एकदमै चलिसकेको थियो त्यतिखेर होइन उहाँले सपोर्टिङ रोल खेले पनि त्यो दुईवटै उदण्ड क्यारेक्टर हो नि त अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ बिपिनजीलाई खेलाउने भयो भने चाहिँ त्यही खालको उदण्ड क्यारेक्टर जो मधेशको क्यारेक्टर पनि हुन्छ अनि त्यो अलिकति लाउड खालको क्यारेक्टर पनि छ भन्ने गर्नुभएको थियो मलाई लाग्छ बिपिनजीले पनि भन्नुभएको थियो होला त्यो मधेशको क्यारेक्टर अथवा उहाँले होइन मैले बिर्सेँ त्यो तर कुरा उठेको थियो बिपिनजीलाई त्यो क्यारेक्टर दिने भन्ने अनि अनि मैले चाहिँ के भने भने त्यो भन्दा यो क्यारेक्टर दिउँ न हाम्रो मेन क्यारेक्टर पनि यो हो सिनेमाको होइन अनि उहाँले त्यो त्यो डेलिभर पनि गर्छ त्यो कुरालाई एकदम जस्टिस पनि गर्छ जस्तो लायो भनेर हामीले त्यो क्यारेक्टरको हामीले अडिसन गऱ्यौँ उहाँसँग होइन अनि त्यसपछि उहाँले आफ्नो क्यारेक्टर अति धेरै रिसर्च गर्छ नि त उहाँ त गर्न थाले अनि त्यसपछि हामी कन्भिन्स पनि भयौँ एक हदसम्म अनि तर सुटिङ भयो सुटिङ भयो अडिसनमा त के थियो र अथवा वर्कसपमा त के थियो र तपाईँको केही जानेवाला थिएन वाह वाह भइहाल्छ तपाईँलाई डर जब हुन्छ तपाईँ फिल्डमा जानुहुन्छ कि क्यामरामा खिच्दा कस्तो आउँछ लाइटिङमा कस्तो आउँछ उसको डेलिभरी कस्तो हुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि पाँच सात दिन त हामी त एकदमै निराशै भएको थियौँ कि ओहो रङ डिसिजन गऱ्यौँ यार यो बिपिनजीको इमेज त्यस्तो उदण्ड खालको छ तर हामीले यहाँ निन्द्रा आउने जस्तो क्यारेक्टर बनाइरहेको छौँ बुबा दर्शन भन्ने भन्यो यो एकदम सिम्पल खालको छ नि स्लो बोल्ने होइन भिन्न पनि बिस्तारो हिँड्ने होइन एउटा सामान्य मान्छे भन्दा पनि तलको स्तरमा बाँचिरहेको मान्छे देखाएको छ नि त अनि सबैजना डरायो कि अब प्रोड्युसरहरू त डेफिनेटली डराउने भइहाल्यो होइन पहिलो फिल्म छ मेरो अनि अलि स्लो भयो अलि फास्ट गर्नुपर्यो भन्छन् साथीहरू कि अलि अलि डेलिभरी फास्ट गर्नुपर्यो हो होइन अलि अलि कुदाउनु पर्यो अलि अलि चर्काउनु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा भयो अनि मलाई चाहिँ के लायो भनेदेखि त्यो मलाई अहिले पनि स्टिल त्यो म बिलिभ के गर्छु भनेदेखि पात्रले छिटो बोल्दैमा पात्र दौडिँदैमा फिल्म दौडिँदैन कि जब तपाईँको त्यो इनर कन्टेन्ट भनौँ न करेन्ट हुन्छ नि त्यो सिनेमा भित्रको एउटा त्यो चिज जब दौडिँदैन भनेदेखि तपाईँले आर्टिस्टलाई मुख छोडाए पनि अथवा दौडाए पनि कुदाए पनि फास्ट बोलाए पनि रिसाउ रिसा बनाए पनि फिल्ममा फिल्म दौडिने वाला छैन कि त्यो कन्टेन्ट नै दौडिनु पर्छ जुन चाहिँ जात्रामा थियो कि त्यो एकदमै त्यो के पछि के हुने के पछि के हुने के पछि के हुने भएको भई भएको भई हुने गर्दाखेरि अनि मैले प्रोड्युसरहरूलाई के भने भने यो एडिटिङमा हेरौँ न ल तपाईँहरूलाई अहिले ऊ छैन भने एडिटिङमा हेरौँ यो साँच्चिकै यो यो क्यारेक्टरको स्पिड हुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँको एउटा यो बन्द कोठामा एउटा बत्ती निभाएर अँध्यारो एउटा कोठामा दुईजना मान्छे राखौँ होइन म जहिले पनि यो उदाहरण किन दिन्छु भन्दाखेरि दुईजना मान्छे राखौँ एउटा एकदमै दौडिन सक्ने मान्छे 
है जो एकदम शारीरिक रूप में एकदम फिट होना तर एकजा मं शारीरिक रूप में अनफिट भापनी अर्क मं जो जो दुईटा खुट्टा होने मं एटा खुट्टा न भाग अथवा खुट्टा न भाग मं भा बड़ी हो स्वाभाविक रूप में दौड़ तो दुईटा मं राखने हो रहा रूम में छिराने अस पे दुईजा बसिखे ठाव में बत्ती बाल दिता तैं दुईटा ठूलठूला सर्प देखाने वे कि तो खुट्टा होने मं रुने मं बराबर नहीं दौड़ जो लगे क्या मैं वने समस्या भैस जस्ता मं दौड़ी नहीं पर्च कि जस्ता मानेला तान तान कि समस्या ने भाई मो कु में विश्वास करने होता खेल तो पात्र पड़े समस्या तो क्यारेक्टर एकदम स्लो भाई तो फास्ट नहीं देखि जस्तु लग मैं तो बिपिन जी को क्यारेक्टर तेरी भाग थे पात्र निर्माण में क्या क्यारेक्टर डेवलपमेंट तो सब कुछ म ऊ जन्मे दिन भी था होगा कि उसको बाबा को बीहे भाग दिन भी था हो जो तब को क्यारेक्टर छो कस्तो परिस्थिति में तो बाबा को भेट भाथ अथवा बीहे भाथ कु दिन जन्म जन आंदोलन को दिन जन्म कि कर्फ्यू लगे दिन जन्म कि कस्तो भूगोल में जन्मे हो कस्तो सोसाइटी थी ऊ जन्मिता खेल है तो ऊ जन्मिता खेल उसको बा बचपन को बेला में कस्ता कस्ता कुरा हो बहुदल को कुरा हो कि है राजतंत्र को कुरा हो कि अथवा माओवादी को कुरा हो कि तत्कालीन है तो सब कुछ हेन यो तो एकदम पुछार को कुछ होनी तो बाहे अरुण कुछ तो झन हेन पर्च कि उसे संगत करने मं कसो आर्थिक अवस्था कसो उसको शिक्षा के हो है उसे कस्तो वातावरण में हुर्क तो सब कुछ ध्यान दून पर्व जो लगता है मैं बैक स्टोरी ने असर पार्स जो अलग हजार ये बैक स्टोरी स्क्रीन में तो देखी दिन तर चरित्र को डेली लाइफ में अथवा हजार देखने सीनेमा में असर पर्स जो लगता एकदम पर्च क्यों भैन भाई को क्यारेक्टर अगिलो क्यारेक्टर भाई छुट्टो देखिद देखिद क्या कुने एटा मं फरक देखिने वाले ये सब कुरा है हमी फिल्म में पश्चिम को मं अथवा पूर्व को मं अथवा यह मधेश को मं भर तो देखाऊन तर उ बोली चाली रहन सहन उसे करने कुछ कि यह मं कह जन्मे हो कह हुआ उसको आर्थिक अवस्था के होना उसको सामजिक अवस्था के हो उसको शैक्षिक अवस्था के होने कुछ तो अडियस ने फील कर अभी भैन भी तो तैयले एट रोबोटला फिल्म खेला जस्तु हो हजर को पात्र एकदम तो होने पर्च मैं सब भाई मेख्ते मसंग भाक पात्र आऊन भाषा मैं सब भाई पैला मित्र तो पात्र तो धेरे एटा बुआ को रूप में मैं कैंवटा पात्र भूमिका निर्वाह हर एक दिन छ है मेरे छोरा को फी तीर्ने दिन को पात्र हो मेरे छोरा कस्तों स्कूल में हालूं भन्ना को पात्र हो मेरे छोरा को पढ़ाई राम कि अथवा उसको मेन्टल स्थिति के भो तो पात्र तो मैं फील कर अभी कुछ क्यारेक्टर आँदा खेल तो क्यारेक्टर तो सब भाई पैला मेरा फील कर संपूर्ण पात्र बाबू को रूप में म कस्त हो प्रेमी को रूप में एट श्रीमान को रूप में है सपना देखने मं को युवा मं को रूप में एट छोरा को रूप में तो एकदम होने पर्च र सब भाई बड़ी तेई नई फील कर एकदम नजिक धर नजिक तो पात्र देखने सपना है सपना देखा खेल करने संघर्ष फरक हो तो सीनेमा भो तर तो पात्र देखने सपना रो पात्र भोग को प्रेसर चाहिए तो मेरे जिंदगी सब एकदम नजिक हो एकदम होने क्या तो काठमंडू में घर बनाने घर बना पर्च भो चीज अस पच्चीस बच्चा राम स्कूल में पढ़ोस् भैन एकदम ऋण मुक्त मं हो भो जल्ला एकदम जो हमी मैं सीनेमा बना पैला कस्ट लगे सीनेमा हमें तो सीनेमा को हिरो हिरो को के हो मुद्दा हो चीज चाहिए सीनेमा हे रहा अभी हमी सीनेमा हमारा कथा में सीनेमा बन भाई कहीं विश्वास करेन क्या तो बेलासम मैं अरले ठा छेन अभी सीनेमा बना ठूल हिरोइन चाहिए हिरो चाहिए है ठूल मुद्दा चाहिए भीज थे 
अन त्यो बीचमा यति धेरै भड्किए छौ के हामी चाहिँ अरुका कथाहरु अरुका सिनेमाहरु हेर्न थालौ यस्तै कसरी बनाउन सकिन्छ यो जस्तै सिनेमा बनाउनु पर्यो भन्ने खालका चीजहरु हेर्न थालिए छ के अनि त्यो चीज बड चाहिँ एकदमै नहुने जस्तो भइसकेपछि अब मान्छेले जब बाहिर हेरेर थाक्छ नि अनि भित्र हेर्ने हो नि त जहिले पनि बाहिर केही नदे बाहिरबाट दिगदार भइसकेपछि तपाई अनि आफ्नै इनर उतिरे हेर्न थाल्नु हुन्छ नि त अनि त्यो बेलामा आको चीज हो के मसँग त्यो चीज पहिले थियो जस्तो हामीले एउटा जात्रा भन्ने सिनेमा को स्क्रिप्ट बनाउँदा खेरि चाहिँ ठुलठुला हिरा हिरोहरु थिए के त्यहाँ कोही एउटा धनी मान्छेको छोरा थियो हैन कोही तपाईको अर्कैले पालेको एउटा छोरा थियो के के पाँच जना छोराहरुको कथा भन्न थाल्ने थिए मैले पहिलो जात्रा के जो चाहिँ मैले मैले देखेका धेरै सिनेमाहरुका छुट्टा छुट्टै हिरोहरुलाई एक ठाउँमा ल्याए ल्याउने हिरोहरु थिए के अनि त्यो विविध कारणले त्यो प्रोजेक्ट भएन त्यही भन्नु मैले होइन अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यही लाग्छ के अनि अनि त्यो सकेपछि त्यो त्यो चिजहरू एउटा हामीले साथी भाइलाई देखाउँदाखेरि यो यो चिज हुँदैन यो यो एकदम केही चिजै छैन एकदमै भरबल छ होइन भन्ने कुरा भइसकेपछि अब के हुन्छ त ल सिनेमा अब चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ सिनेमा भन्ने अथवा हामीलाई त मलाई त सबैभन्दा ठुलो प्रेसरै मान्छेले चाहिँ सिनेमाको टाइटललाई त्यति धेरै ठुलो रूपमा लिँदैन नि त ए टाइटल त जे हाल्दै नि हुन्छ फिल्मको कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्यो भन्ने हुन्छ नि म चाहिँ त्यो कन्टेन्ट भन्दा पनि टाइटलले पीडित भएको मान्छे हो कि सिनेमाको टाइटल जात्रा राखियो होइन जा अनि यति भयो भने चाहिँ जात्रा हुन्छ भन्ने हो नि त अनि म मनोज पण्डित दाइ हुन्छ त्यतिखेर हामीले चाहिँ मनोज पण्डित दाइलाई चाहिँ एकदमै ल एक्चुअली देखाउन त उहाँ चाहिँ सिनेमाको अलि चासो राख्नुहुन्छ भन्ने भएपछि र गरेको यस्तो पनि जात्रा हुन्छ टाइटल जात्रा छ खै त जात्रा भएको यिनीहरूको जिन्दगीमा भनेर भ भनिसकेपछि मैले सहज रूपमा त्यो इगो पनि लिइन होइन त्यसलाई समस्याको रूपमा पनि लिइन एउटा एउटा डाइरेक्टरलाई तपाईँको सुटिङ हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगाडि तेरो स्क्रिप्ट झुर्छ भन्ने त कति रिस उठ्छ होला के सोच्नु न होइन अनि इगो लिनेले त तँलाई देखाउँछु यही यस्तो बनाएर देखाउँछु भनेर डुब्ने पनि हुन्छ होइन अथवा त्यसैमा अलिअलि मेहनत गरेर निकाल्छु भन्ने मान्छे अलि अलिअलि नडुब्ला तर माथि तैरिने पनि अवस्था हुँदैन थाकिहाल्छ होइन मैले चाहिँ के भने त्यसलाई इगोको समस्याको रूपमा नलिकन त्यो प्रोजेक्टलाई फालिदे भनेपछि क कसैले मेरो बारेमा यो नराम्रो छ नगर भन्दैछ भनेदेखि उसलाई के होला त स्वार्थ मेरो प्रोड्युसर खोज्नु त हो थिएन होला त्यसरी सोचे भने फेरि म गर्थेँ के त्यो प्रोजेक्ट तर मैले सोचिन यो चाहिँ केही त राम्रैको लागि भने होला भनेर अनि केमा चाहिँ जात्रा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो के एउटा आइडिया सुनाएँ अर्को आइडिया सुनाएँ यो पनि भएन यो पनि भएन यो पनि भएन भनेर जात्राको जुन आइडिया थियो मसँग त्यसले फिल्म बन्छ भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन थियो त्यो दिनसम्म अनि त्यसपछि मैले एक दिन अब यो दिक्क भएर के मैले अप्सन दिएको होइन कि योमा यो पनि सुनाइदिउँ न सातवटा सुनाउँदाखेरि यो आठौँ पनि सुनाइदिउँ न भनेर एउटा आइडिया सुनाएँ के मनोज दाइलाई तिनजना चाहिँ क्यारेक्टरहरू छ जो चाहिँ एकदम पैसाले फरक फरक रूपमा पीडित छ होइन पैसा आयो भनेदेखि जिन्दगी खुसी हुन्छ भन्ने लाग्छ सबैलाई त्यस्तोमा चाहिँ त्यो केटाहरूले चाहिँ एउटा लुटेराहरूले चाहिँ लुटेर लगेको चाहिँ पैसा भेट्यो भने के हुन्छ भन्ने मलाई यत्तिकै आयो के त्यो मलाई पनि एउटा गरिब मान्छेले देख्ने सपनै हो के ए बाटोमा हेर्दा अलिकति पैसा भेट्दै हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ नि अप्ठ्यारो परेको बेला आज फलानालाई यति पैसा दिन्छ दस हजार भेट्दै हुन्थ्यो नि भन्ने जसलाई पनि लाग्छ के त्यो अनि त्यही मनगढन त्यो कुरालाई चाहिँ मैले त्यसलाई अलिक बढाएर चाहिँ भयो भने के हुन्छ भनेर यत्तिकै आइडिया सुना थिएँ मनोज दाइले यो हो नि त जात्रा ल अब जात्रा हुन्छ यति भएपछि जात्रा हुन्छ भन्नुभयो मैले ठ्याक्कै अब धेरै किन घडी हेरेर क्यालेन्डर हेरेर भनेको होइन कि मैले ठ्याक्कै सत्र दिनमा त्यो आइडियालाई विथ डायलग फाइनल गर्दै थिएँ कि अनि मलाई के लाग्यो भने किन यसरी चाहिँ फाइनल भयो त्यो मैले त्यत्रो टाइम ल लगाएर लेखेको थिएँ स्क्रिप्ट तिन चार वर्ष लगाएर त्यो चाहिँ झुर भयो अनि यो चाहिँ सत्रै दिनमा चाहिँ किन यस्तो अथवा अझ रिज रिलिज पछि रियलाइज अझ बढी भयो होला त्यो बेलासम्म त डराइ थियो किन भयो होला भन्ने लाग्यो कि अनि मैले आफैले आफैलाई के आन्सर गरेँ भने यो मेरो जिन्दगीले मलाई पकाएको कुरा थियो के यो यो लेख्दा सत्र दिनमा भए पनि मेरो यो तिसौँ वर्षमा लेखिएका कुराहरू थियो के जुन मैले उतारेको मात्रै हो के त्यहाँ अनि त्यो त्यसरी चाहिँ जात्रा बनेको थियो भनिसकेपछि हाम्रो भित्रको कथा यदि बाहिर ल्याउँछ भने त्यसले काम पनि गर्छ त्यो आफ्नोसँग असोसिएट पनि हुन्छ र त्यसले राम्रो पनि गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा 
एकदम एकदम हम मत सब राइटर सीनेमा लेखन चाहने लेखी रहने लेखे राम भैन यार मैं तो भब मेला के तब को भित्र को कुरा लेख्स के भित्र को कुरा लेख्ता खेल के तब अनेस्ट भर तब को भित्री कुरा कल मीडिया में भन्न पर्च मेरे दुख हो यो इस हेदि भन्न पर्दन तेल्ले के तब एकदम अनेस्ट भर तब को कुरा लेख्योदी अडियस ने एकदम चाँडों विश्वास करो कुछ हमीर सिनेमा तो नक्कली कुछ होनी सिनेमा साँचिक झूर होने कारण के अडियस ने रिनेट नगर ही हो कि तब को सा मन में कुरा अथवा तब भोगे कुरा तबला विश्वासिलो दिला गाड़े पर्दन कि है सिनेमा तो तब को नक्कली कथा बनाकर नक्कली छोरा छोरी लगाए नक्कली लाइट कर नक्कली मेकअप करें नक्कली लुगा लगा है अस पच्छी नक्कली भोइस बोलना लगा सब नक्कली कुरा एक ढिका सक्कली जस्त देखाने हो तो सब नक्कली सक्कली देखा साँची नहीं गाड़ो हो तबले तो में विश्वास ने होने कुछ सब भाग मुख्य कंटेन्ट नहीं हो तो तब को भित्री कुरा आए भाई विश्वास हो जात्रा का कतिपय डायलग एकदम तो अविस्मरणीय है यो दुख होते डायलग 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 रमाइल डायलग क्यारेक्टर के हो कि तब को क्यारेक्टर कवि भी तो एकदम ठूला डायलग चाहिए कवि ने साँचिक बोलते खेल भी उसे जाने नजाने दुईजनास भेट्दे आज कसरी म प्रस्तुत होने हो मेरे वक्तव्य के आँच होगा भाई खाल का कुछ सोच्छ हमी तो तस्ता खाल क्यारेक्टर को फिल्म तो बनाक छेन है सामान्य मं मैं के लगे तब को क्यारेक्टर जस्तु जस्तु उसे दैनिक जीवन में बोलने भोगने तो नजिक का कुछ बोलो भो क्यारेक्टर को लगी तो डायलग कैची हो जो अडियस ने भी फील कर मैं मैं लेखने पर तस्त हो ज जो मन्य म डायलग लेख् धेरे खतरा चीज होते कि अभी हमें टेलर काटने बेला में जैसे भी गाड़ो हो एटर ने जैसे गाड़ी इस पाली खोई तो पंची डायलग छेन आए हो कि जैसे टेलर काट्ता खेल खोई तो एकदम तो ट्रेडमाक खाल डायलग हो लस्ट को फर्स्ट को अथवा बीच को हसाने डायलग अथवा ठाक्क छुने डायलग टेलर काट्ता जैसे प्रब्लम होनी थिएटर में आइस पे डायलग तो खतरा लेख्न भाषा भाषा कि हो तो भाग क्या मैं अभी सोचा खेल के टुकड़ा टुकड़ा हेद्दे मेरे डायलग राम हो जब समग्र में तो कनेक्ट भर आई डायलग राम होद जो लगे क्या मैं जो तब यो टेन्सन होता बिहोस होते हैं तो भो डायलग मैं कनी को एटा होटल में बसर लिखा हो क्या हम गा थे अभी साथी बाहर निस्लि थे क्या मैं लेखी रहा थे हम तो स्क्रिप्ट फाइनल कर डायलग हो क्या लेखी रहा थे अभी तो मेरे चाहे प्रोसेस के म एकचोटी चाहे सब आर्टिस्ट को डायलग एक चोटी लेख् काउंटर टक 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 इस अभी तेज जब म क्यारेक्टर को एवं एवं इंडिविजुअल क्यारेक्टर को डायलग लेख् कि साँची के अवस्था में म पर भाई कि जो एवटा मंला कमजोर मं उ पसल भि पैसा को पोको तीन करोड़ रुपया बोरा भित्र एटा मं थुनी रहेंगे अभी पुलिस आर तालचा खोल पुलिस ने तालचा खोलो भी ऊ सी तो ढुक्क त्यो मंले तो लुक आक बेला में ढांग ढांग ढुंग ढुंग को बेला में अब चाहे काटि सको ताल अब चाहे काटि सको भाग के फील कर लगे उसे बिहोस भैद मेरे सब टेन्सन सकता भर तो सोच्छ डेफिनेटली ते सोच क्या तो डायलग आए क्या मैं कल्पना भी नगर डायलग हो क्या यो टेन्सन होता बिहोस होते भले लाइन आ यो हाँसे डायलग लेख्ता खेल साथी आए क्या साथी आए कस भाई डायलग मैं सुनाए ये हाँसे साथी अभी एकजा हम कैमरामैन हो हमें जो जात्रा खिचाने भाई पैला वहाँ पर हो जात्रा खिच्ने वाले तो वहाँ जानू थे मत इस को लाई भाई फिल्म खिच्छू भन्नभ क्या वहाँ के पच्छी वहाँसंग नमिले फिल्म खिचे तर डायलग जैसे क्यारेक्टर को तत्कालीन अवस्था तो प्रेसर में 
उल्ले डायलग बने को तबे पीड़ा निकली नहीं होनता। फर्स्ट टाइम फिल्म डायरेक्शन कर दा खीरी चाइन अथवा बना ना माल अच्छा अच्छा करती हो सेट को एक्सपीरियंस होना माल है ना करती हो ना वैरी तो अच्छा सत्रह अठारह बरस एडी कर नहीं बात की होगा है ना तो अरे एज डायरेक्टर पूरे टीम को ती पहले दिन को जो हमले तो न्योखा बनने जो तो किधर आ रहे हो चुओ थे तीन डा पसल भागो जो बुरी चालों ले छीना ना सकने ग्वाली को भीतर को जो पसल थे हमले लोकेशन है तीसरे दिन नहीं रेगी कर रहे थे वो अन्य हमले साथ ही के फिल्म में जाएं ये सब मिला रहा चाहें तेस्तु चुओ देहाँ नहीं � मूरत कर रहे थे वहाँ मिले अरे मूरत करी चाहिए बच्चे शूटिंग पनी करने बनने थियो कैमरा चाहिए हमरा पनी गाते हो सेट लाग दे थियो काम सॉक के को थे ना तो मुन्ना को सॉइल उनको सेट लाग दे थियो अंत इस बच्चे शूटिंग शुरू बाए वो मले शूटिंग में काम करना डॉर है थे ना मले तेरे तो बरसा काम कर कि क्या फर्क सब बनने माला और जब तेरी देरे था वही जाएगा तेरे ना के आई ना अंतिम से जो माला डॉरे के बनी त्यो ये टीवी को काम जस्तो बहाय था कि बनने त्यो जो ना बनो सही मानसिले बनने डॉर थे ओके अन्य मां टेली फिल्म को जो शूटिंग माचे लब एकदम में अलग ती स्टेबलिस्ट शॉट आरु अथवा तो तो ठ बंदा अपने अलग अलग वाइड सॉर्ट और उसे आए बंदे की जाए तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से अलग बॉडी होने जा ऑडियंस लेकिन बंदे की तो ठूलो पर्दा माते साना चीज और अपने ठूला देखें इंजन नहीं था और तो ये वाला कुरा मामा एकदम ही डॉरा को दे नहीं ना अनिमा कैमरा में लाते ही नहीं बंदे के � धेरे वाइडर पन दिया होने देना के तो एकदम एक तो सागूर जीवन बिताए रहेगा मानचे आरको कथा बने होगे माइले है ना तो बारा फ्रेमिंग सागूर अपनी चाहिए थे तो रात तो टेलीविजन को जस्तो बनी उन्हों उदाय इन थे बनने इसाबले हम लेते सारी काम शुरू कर रहे थे उन रब काम कर रहा साची नहीं एकदम खिले � है ना डॉर ये उड़े के देवों ने सिनेमा चौले ने बंदे की तो फिर एसिस्ट करने दान ऊपर सब बनने मात्रे ही डॉर थे माले है ना आनंद वाले काम कर रहे थे और ये भी बीपिंग जिले बनों जा तीसरी ये उड़ा काम करूं ना यार साल ला फेरी बोलो आ ठुक बोलो छह महीना टाइम दियो एकदम प्रेशर बिना को खेली केटा केरी खेला जस्तो बने यार फार्किंग उन्हें फिल्म के साथ ही भाई अरुण जान उन्हें कि फिल्म केटा केरी खेला जस्तो काम कर रहा है इस तो मैं क्या काम कर रहा है बने साथ ही अरुण ने उन्हें उन्हें भाई ना जून जाए सिनेमा बने तो अली तोड़क बड़क उनसा लाइट गाना गुड़ूं देरे आलिंचा इन्हे� साथ ही अलग ही ये जो फिल्म हुई ना ये जो ते सामान्य टेली फिल्म जस्तो शूटिंग भाई रहा था वनेरे ठानो पुनी बाग होते हो जून जो सिनेमा है रे रा सिनेमा राम रो बार बची बहुत आई भी नहीं हुआ आर्ले ने दिन बगेरे तीस तीस तो ऑन बाप दे शूटिंग हो जाए और इसलिए जात्रा को ओपनिंग सर्ट ऐ पहले लो लाइट सा तो ऑरेंज कलर को लाइट सा अनेक इस बच्ची माथी और पूल को माथी सान और ये वाला चीम सा रात तो चीम सा अनेक इस बच्ची त्याग कुकर भोगे का आवाज़ तो चार बजे तेरे को सीन होगे खास है ना अनेक त्यो फर्स्ट त्यो स्टेबली त्यो संगे अनेक इस बच्ची ये वाला हमरे कैरेक्टर को तो माथी बनने सीन जाके उसको वो पत्री का लीना जाने वाला भाई बनने का लाई त्यो शॉट फर्स्ट शॉट नहीं त्यो थे हमारा कि नहीं आज लाई त्यो यात्रा को जिनके प्रोलॉग सॉकी सागर से फर्स्ट सीन से रोल जाने आज अने फर्स्ट सीन में आज लाई दुई टा कैरेक्टर को कंट्रास्ट देखा हुआ है ना जस्ते एक जना दीदी को बुढ़ा चाहिए कार में आया था आज बताएं ये भी स्कूटर में आया था ये ये लेबनी मलाई जेल लेबनी बेजत मत लेकर आओ सब वाले उसमें त्यो शुरू में क्या त्यो ऑडियंस हो लाइक शुरू में तो कंट्रास्ट देखा हुआ जाके रिचाइन ये 
एकदम छिटे रिलेट कर देखने मैं क्यारेक्टर रिविल करना मसंग टाइम छाइन अगड़ी देखि नहीं देखने भाई कि दुईट हो तो दुईट हो मैं मेरे सब मेरे एवटा तो फर्स्ट एक्ट को सेटिंग जैसे भी लमो होता भाषा क्या तर म छोटो करने सक हर एक सीनेमा में ते भाथी फिल्म हे तिम्रो फर्स्ट एक्ट को सेटिंग से अलग क्यारेक्टर इस्टाब्लिशमेंट अलग लमो भाई भाषा क्या अभी म कन्सि होस में घटना पर्चा तर कहीं सकते हैं आजसम मैं अभी क्यों भादा कि मत जे सेटिंग करें खेल क्या होल फिल्म तेज में खेल भाई तो नहीं होने तब पेलो सीन में उलो बाटो है उकालो बाटो अस पच्चीस साड़ो दाई को गाड़ी ते उ बाटो में सजील घरी आँच अस पच्चीस तो अर्क मं कोई इलेक्ट्रिक एटा ई स्कूटर जस्तु जिसमें ठेले आँच क्या बाइक भी बिग्रे क्या बाइक चढ़ रहा आए भी तो होते अस पच्चीस तो छोरा जू बड़ घुमा लिया जू बड़ घुमा लियाइए पे एटा तो मोटू पत्लू को मोटू भैरेक्टर को एटा तो बलून जस्तु भी क्या तैं है श्रीमती ने ठेली रहा बुढ़ा ने बाइक हाँक रहने मैं ये एवटा सीन बड़ धेरे कुछ देखा थे कि जो तो इधर साँचीक अभाव छुशी एक भाई भी देखा थे है अस पच्चीस तो अर्क मं तर जिंदगी गाड़ो हाई इन को ठेलम ठेल स्या सैर फ्याफ्या अभी अर्क मं को सजिलो हाई लाइफ रेस पच्चीस ये सजिलो मं को कारण इ मिले जीवन में दबाव हाई प्रेसर वाले तो एक सीन में देखा थे कि मैं तो एक सीन में इस्टाब्लिश करें सीन हेने डायलग यो ठूल सान डायलग तर ठूल मिनिंग दी कस्तो बिर्स मैं पढ़ा यो डायलग है सालानी खाई के भन्ने तो उसको भिनाजू ने भाई डायलग है क्या मं रा छाने जानी हो भाई डायलग है रिलीज कर सजिल एकदम सजिल मैं तो रिलीज तो म रिलीज को कहीं टेन्सन भी लिन्न मैं तो फिल्म तो लास्ट जो हार्ड डिस्क में आने होता तैंसम को प्रोसेस गाड़ो लग् एडिटिंग में कन्फ्यूज होता है खोई अरुण तो कस्तर कस्ट लग् मत सिनेमा तो एडिटिंग में तो कहीं देखते देखें तैं टेक्निकल काम होने मत ल मैं लिया चीज जोड़ स्मूथ बनाइ र एक ढिका बनाइ भाई मैं एडिटिंग टेबल में फिल्म कस्त बन खतरा बंद कि भाई यो कन्फ्यूज हो मूटिंग को टाइमसम से मलि फिल्म देखी रहा होना म स्क्रिप्ट में तो कम्प्लीट फिल्म नदेखन कहीं सुटिंगम जान्न म एकदम स्क्रिप्टम कम्प्लीट भिजुअल आई सकते हो मैं है तैं कन्फिडेन्ट भैस लब ये भाई फिल्म चल् हाई अथवा फिल्म चाहे राम एक लेवल को बन भाई सके बल्ल फ्लोर में गए अब फ्लोर में तो फिर ठैक्क भाया जो तब को इमेजिन तब को एटा इमेजिनरी वर्ल्ड बनाक हो तो ठैक्क हु बहु पर्दा में उत्रिश कि उत्रिंदन भाई तो विभिन्न कारण हम पैसा को कारण हो टेक्निकली होवा तो है तब को समय कति दिए भाई हो सब धेरे कुरा मैटर कर ठैक्क न आने तो होता हो होनी ते पच्छी तो एकदम कन्विंस भर बना चीज जब टेबल में हेरि नहीं कि भै भि भेन अभी एवं साथीला देखा कन्फ्यूज भर एकचोटी हे दे तो यार ये फिल्म वाले गए है अभी एवं साथी राम भैन ल फिर राम होने वाले दंग पर्यो अ फिर दुई दिन पीछे फिर तो तब को कन्फिडेन्स लेवल से लुज होते ही जो छेन यार एडिटर भम भैन अथवा के भन रखे अर्क साथी यार उसे अरला देखा भैन पैलोचोटी तिमला देखा एकचोटी हेदे तो 
भने अनि त्यसपछि पहिलाको जस्तो अलि भएन कि क्या हो भनेपछि लु सिद्धि अब यसपालि चाहिँ गयो फिल्म भन्ने लाग्छ हैन भनेपछि त्यो तपाईलाई त्यो सिनेमा टेबलमा हुँदाखेरि चाहिँ यति कमजोर हुँदो रहेछ एउटा मेकर एउटा डाइरेक्टर भनौँ न यति कमजोर हुन्छ कि तपाईलाई साच्चिकै कसैले राम्रो छ भन्दा राम्रो धेरै राम्रो लाग्ने कसैले ठिकै पहिला भएन कि अब भन्दाखेरि झुरै भयो भन्ने लाग्ने हुन्छ कि यति सेन्सिटिभ भइसकेको हुँदो रहेछ मेकर कि त्यो डुब्नेलाई केको सहारा सिन्काको सहारा भनेर जस्तो हुन्छ कि अनि त्यो बेलामा चाहिँ साँच्चिकै मलाई म जहिले पनि यो रिलिज बेलाको अथवा रिलिज हुन लागेको फिल्मलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो बेलामा चाहिँ मेकरहरू अत्यन्तै कमजोर हुन्छ कि सानो रोगले पनि भेटाउँछ भन्ने कमजोर शरीरलाई भनेर जस्तो त्यो मेकरहरूलाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ हिम्मत दिनुपर्छ साथ सहयोग गर्नुपर्छ मलाई म त्यो फिल गर्छु र म अरूलाई पनि त्यसो गर्छु के लास्ट एउटा क्वेश्चन भाइ न्यू डिरेक्टर्सलाई के भन्नुहुन्छ अनि त्यो के केमा चाहिँ बढी ध्यान दिन भन्नुहुन्छ फिल्म बनाउने सबभंदा मुख्य कुरा चाहे सिनेमा मैं अगि भी एकदम नक्कली कुरा हो सिनेमा जैसे ऑडियंस रिनेट करने को तब जो खाल वर्ल्ड क्रिएट कर रियलिस्टिक वर्ल्ड कर क्रेजी वर्ल्ड कर फैंटासी वर्ल्ड कर जे वर्ल्ड क्रिएट कर जे तैयला ऊ है तर ते तेजेन्टेसन चाहे बिलिवेबल होना स्पाइडर मैन को फिल्म है अथवा हल को फिल्म अब मार्बल को फिल्म नई भन न लो तो हमी देखते नजे सब तो इमेजिन तो एकदम तो फैंटासी वर्ल्ड हो विश्वास देखिज फिल्म हे तो भर हमी मेकर राइटर डिरेक्टर मैं तब को नजिक को कुछ लेख्न तबले भोग लेख्न भोग सिनेमा बना खोजन सब भाग पैला है तब प्क्टिस हो जो लगता है क्या न कि हमी तो भेज ती नक्कली लगने कुरा ती अपत्यारा अपत्यारीला लगने कुरा पत्यारीला एकदम करना सजिलो जस्तो लगे एटा अनि अर्को सिनेमा एकदम हतारि नगर् जो लग् मैं कि सिनेमा करने बितिक कोई रातारात स्टार होने वाला छेन राो सिनेमा स्टार होना तबले बना तब को नाम प पत्रि में अथवा तब को नाम टीवी में फुक्ने बितिक तब न फाइनेंसि राम हो तब न तब को सामजिक रूप में राम हो न तब को चर्चा होने वाला छेन है न कि पेलो इंप्रेसन झूर होने बितिक तब हेने नजरे के तैंने हतार में यो तो करहाल्छूर बना को एटा जबकि तब को कैपेसिटी तीन मात्र हो तर ततार में गाखे निस्ल को एटा सिनेमा को रिजल्ट होल इंडस्ट्री ने तब को लाई जजमेंट करने नहीं हो इसको औकात ही तीन हो भाई तो भर मेरे औकात यो समय हो भाई खाल हिसाब से सिनेमा सोचे बना तो मतलब के एवटे मं पेलचोटि खतरा होने होना फेलिर जो भी हो फेलिर आपको साथी भाई मज हो मैं मेरे जैसे तब अम फेल होने भाषा मैं कि चार्टा फिल्म बनाने को चार्ट राम भैन म जी फेलिर मैं कोई भी भाषा है जो लगे कि मैं लेखे आइडिया ये साथी भाई में सुना रि फेलिर हो कि झूर भो भेन ये वैया चीज हो ये ये भेन साथी भाई जो मैं फेल कर रहा हो एवरी स्टेप में रत्ती आइडिया चाते च्याते फाल्छू बीच में कति का बीच का पार्टर फाल्छ है फिर लेख् फिर कोर्चु दुई महीना बरू नलेखन बसु मधारोंचोटी फेलिर भर एवटा फिल्म पास होनी मैं जैसे भी के लगे लाखों मज नांगे झार होता साथी भाई बाज कटू खोल एकदम राम होटा कोटा भिता हो क्या है तो भर साथी भाई को सलाह लिना एकदम कंजुसाई नगर् है ट्रस्ट करने साथी तैंने तो दिमाग लगा सोचे आइडिया आक आइडिया लेखे चीज तब लिकेज होने गरी अथवा अंत जाने गरी खाल मेला सेयर नगर् है तस्त कपीराइट को कुछ कपी राइट दर्ता हो हतार कर सीनेमा नबना जति सौदो एवटा कोठा भि फेलिर हो हल में गए फेलिर नु मैं अरुण तो मैं खास मेरे जाने को होना सीक्दु मेरे ये आइडिया धीरे सीरियस भी नलिन्न हाई फिर है 
हस् थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू सो मच हस् थ्याङ्क यू अरू केही छ थ्याङ्क यू